ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் இந்தியாவின் கப்பற்படையில் முக்கியமான கமாண்டிங் பதவியில் இருந்த எட்டு கப்பற்படை வீரர்களுக்கு கத்தார் சிறையில் மரண தண்டனை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இது இஸ்ரேலுக்கு எதிராக இஸ்ரேல் அமெரிக்கா கூட்டணியில் இருக்கும் இந்தியாவை பழிவாங்கும் திட்டம் என்றும் இஸ்ரேல் ஹமாஸ் போரில் ஒரு சில முக்கியமான நெகோசியேஷன்ஸ் அல்மோஸ்ட் அமெரிக்காவுக்கு எதிராக இஸ்ரேலுக்கு எதிராக ஹமாஸுக்கு ஆதரவான முறையில் ஒரு சில முக்கியமான பேச்சுவார்த்தைகளை இந்தியாவுடன் செய்வதற்காக திடீரென கொடுக்கப்பட்ட மரண தண்டனை என்பதற்கான ஆதாரங்கள் வெளியாகியுள்ளது இந்த எட்டு பேருமே கத்தார் சிறையில் அல்மோஸ்ட் ஒரு வருடத்துக்கும் அதிகமான சாலிட்டரி முறையில் ஒரு தனி சிறையில் தனித்தனியாக அடைக்கப்பட்ட விஷயம் ஏற்கனவே ஊடகங்களில் பரவலாக இருந்தது நம்ம கூட இதை பற்றி நம்ம வீடியோக்களில் பல முறை பேசியிருக்கோம் இந்தியா உலகத்தின் மூன்றாவது பெரிய மிலிட்டரி அப்படி ஒரு நாட்டின் கப்பற்படையின் எட்டு வீரர்களை கத்தார் போன்ற ஒரு சிறிய ஸ்டேட் அதாவது ஸ்டேட் ஆப் கத்தார் போன்ற குட்டி இடம் வெறும் இருபத்தி ஏழு லட்சம் மக்கள் தொகை இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட் எங்க நம்ம மதுரையில அல்மோஸ்ட் பத்தொன்பது லட்சம் மக்கள் தொகை இருக்குங்க ரிலேட்டிவ்லி நீங்களே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க எந்த அளவுக்கு ஒரு குட்டி இடம் குட்டி அரசாங்கம் கொஞ்சமாக இருக்கக்கூடிய வெறும் ஆயில் என்கிற ஒரு விஷயத்தை தவிர ஒரு இயற்கை வளத்தை தவிர அந்த நாட்டில் வேற எதுவுமே கிடையாது ஆனால் நூற்றி முப்பது கோடி பிளஸ் மக்கள் தொகை த்ரீ ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமி வேர்ல்ட்ஸ் தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் மிலிட்டரி அப்படி ஒரு பெரிய மிலிட்டரியில் பணி செய்த எட்டு கப்பற்படை வீரர்களுக்கு தூக்கு தண்டனை என்பது இந்தியா போன்ற ஒரு பெரிய நாட்டிற்கு ஏதோ ஒரு விதத்தில் இதை ஒரு அவமானம் அப்படின்னு சொல்லலாமா அப்படிங்கிற கேள்வி உங்க எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக வரும் ஆனால் இந்த தூக்கு தண்டனைக்கான உண்மையான காரணம் என்னன்னு உங்களுக்கு புரியும் போது அந்த கேள்விக்கான பதில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் கத்தார் இந்தியா என இரண்டு அரசுக்குமே வெறும் இரண்டு அல்லது மூன்று பில்லியன் டாலர் ட்ரேட் அவ்வளவுதான் ட்ரேட் டீல் தான் இருக்கு ஆனா இந்த கத்தார் ஏற்கனவே அட்லீஸ்ட் மோர் தென் அ கப்பிள் ஆஃப் டைம்ஸ் இந்தியாவின் உள்நாட்டு விவகாரங்களில் தலையிட்டு இந்த பயமுறுத்துற மாதிரியான வேலைகளை ஏற்கனவே செஞ்சிருக்கு ஒரு பக்கம் இந்தியா அமெரிக்கா உறவு இன்னொரு பக்கம் இந்தியா ரஷ்யா உறவு எப்போதுமே கத்தாருக்கு கத்தார் அரசுக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயமாக இருந்திருக்கு போன வருடம் ஆகஸ்ட் மாதத்திலிருந்தே இந்த எட்டு கப்பற்படை வீரர்களும் கத்தார் சிறையில் இருக்காங்க தனித்தனியா தனித்தனி செல்லில் இருக்காங்க ஆனா இவங்க செஞ்ச கிரைம் என்னான்னு கேளுங்க எஸ்பியானேஜ் அல்லது ஸ்பையிங் அல்லது இன்டெலிஜென்ஸ் கேதரிங் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது அது எப்படி ஒன்னு இல்ல ரெண்டு இல்ல எட்டு பேருமே ஒரே மாதிரியாக ஸ்பையின் விவகாரத்தை பிடிக்கப்பட்டு மரண தண்டனை கொடுக்கப்படுது எக்ஸாக்டா இவர்கள் செஞ்ச அல்லது அவர்கள் மீதான குற்றச்சாட்டு என்ன என்ற விவரங்களை கத்தார் அதிகாரிகள் இதுவரைக்கும் சொல்லவே இல்லை இந்த தண்டனை கண்டிப்பாக இந்திய அரசுக்கும் மிலிட்டரிக்கும் ஒரு பெரிய ஏமாற்றம் ஒரு பெரிய அதிர்ச்சின்னு சொல்லலாம் இந்தியாவின் முக்கியமான போர் கப்பல்களுக்கு கமாண்டிங் ஆபிசர்ஸ் தலைமை தாங்கிய அதிகாரிகள் உட்பட எட்டு பேர் கத்தாரின் ஒரு சில ஆயுத படைகள் டிஃபென்ஸ் மற்றும் பாதுகாப்பு அமைப்புகளுக்கு பயிற்சி கொடுப்பதற்காக ஒரு சில கத்தார் நிறுவனங்களில் வேலை செய்தவர்களை கத்தார் சிறையில் அடைத்தது என்பது கேவலமான ஒரு விஷயம் அந்த நிறுவனங்களின் பெயர் நமக்கு தேவையில்லாத விஷயம் தனியார் நிறுவனமான அல்தஹரா குளோபல் டெக்னாலஜிஸ் அண்ட் கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சில கம்பெனிஸ் இந்த பூர்ணேந்து திவாரி அப்படின்னு ஒருத்தர் இதில் இருக்கிறார் அவர் வந்து ஒரு ஓய்வு பெற்ற அதிகாரி இவர் அல்தஹரா நிறுவனத்தின் மேனேஜிங் டிரெக்டராக இருந்தவர் இப்படி எல்லாருமே நல்ல பெரிய பெரிய எலை பதவியில் கத்தாரில் இருந்தவர்கள் யாருமே எந்த இன்டெலிஜென்ஸ் கேதரிங் ஸ்பையிங் செய்ததற்கான ஆதாரங்கள் கிடையவே கிடையாது நீங்க பாருங்க உலக அளவில் ஹமாஸுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய இரண்டு பெரிய அரசு கத்தார் மற்றும் ஈரான் ஆனால் ஈரானுக்கு சைனாவுடன் இருக்கக்கூடிய உறவும் கத்தாரின் ஹமாஸ் மற்றும் பாகிஸ்தானுடனான உறவும் இவர்கள் நான்கு பேரையுமே மறைமுகமாக இணைக்கிறது அது கண்டிப்பாக உண்மை யாருமே மறுக்க முடியாத உண்மை இதில் இன்னொரு விஷயம் பாருங்க சைனாவின் பிஆர்ஐ திட்டத்திற்கு எதிராக இந்தியாவின் ஜி டுவெண்டி கூட்டத்தில் ஐரோப்பா மிடில் ஈஸ்ட் மற்றும் இந்தியா இணைந்து ஒரு பெரிய எக்கனாமிக் காரிடார் திட்டத்தை அறிவித்தது அது கண்டிப்பாக சைனாவுக்கு பிடிக்கவில்லை சைனாவுக்கு எரிச்சலை ஏற்படுத்தியதுன்னு சொல்லலாம் எனவே சைனா பாகிஸ்தான் என இரண்டு விஷ கிருமிகளுமே ஈரான் உதவியுடன் ஹமாஸை தூண்டி இந்தியாவின் அந்த காரிடாருக்கு எதிராக செய்யப்பட்டது தான் இஸ்ரேலுக்கு எதிரான அந்த ஹமாஸின் தாக்குதல் எனவே பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவாக 
ஹமாஸுக்கு ஆதரவாக இஸ்ரேலுக்கு எதிராக அதாவது இஸ்ரேல் இந்தியா உறவு ஹமாஸுக்கும் தெரியும் பாகிஸ்தானுக்கும் தெரியும் சைனாவுக்கும் தெரியும் எனவே ஹமாஸ் தாக்குதலுக்கு பிறகு இஸ்ரேலின் எதிர் தாக்குதலை இந்த அளவுக்கு எதிர்பார்க்காத ஹமாஸ் ஈரான் கத்தார் கூட்டணி இஸ்ரேலை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ராங் லிங்க் எதுன்னு பார்த்தா அதை பார்த்து உடைக்க முயற்சி நடக்குது அதுல ஒரு முயற்சி தான் இந்த எட்டு பேருக்கான தூக்கு தண்டனை இந்திய சிட்டிசன்ஸ் இந்த தூக்கு தண்டனை இன்னைக்கு நாளைக்கு கண்டிப்பாக நடக்காது ஆனா அதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவுடன் அதிகமான பேச்சுவார்த்தைகள் நடக்கும் அந்த நெகோசியேஷன்ஸ் முக்கியமாக இஸ்ரேலுக்கு எதிராக அமெரிக்காவுக்கு எதிராக இந்தியா ஒரு நிலையை ஒரு ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழலுக்கு இந்தியாவை தள்ளுவதற்கான ஒரு திட்டம் தான் ஒரு ஆலோசனை தான் இது எட்டு பேரை ஒரு வருடமாக எந்த சாட்சியும் எந்த ஆதாரங்களும் இல்லாமல் தனித்தனியாக சிறையில் வச்சுட்டு திடீர்னு இந்த ஹமாஸ் அட்டாக் நடந்ததுமே அந்த ஹமாஸ் அட்டாக்கு அமெரிக்கா எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிச்சு இஸ்ரேல் எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னு பார்த்ததுமே இவர்களுக்கு நெகோசியேட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ வேற ஒரு வழியுமே இல்லை திடீரென இவங்க எட்டு பேருக்கும் மரண தண்டனை இன்னைக்கு பைடனே சொல்றாரு மை இன்ஸ்டிங் டு டெல்ஸ் மீ ஜோ பைடன் அப்படி சொல்றாரு த ப்ராக்ரஸ் ஆன் எக்கானமிக் காரிடார் இஸ் அ ஃபேக்டர் இன் அமாஸ் அட்டாக் ஆன் இஸ்ரேல் அப்படின்னு சொல்றாரு நான் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க யார் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க இன்னைக்கு பைடனே இப்படி ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்கிறார் நீங்கள் நினைப்பீங்க ஹமாஸு ப இஸ்ரேல் பாலஸ்டீன் இதெல்லாம் எத்தனை வருஷமாக நடக்கக்கூடிய பிரச்சனை இவர் திடீர்னு வந்து ஒரு காரிடாருக்காக ஹமாஸ் தாக்கினாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உண்மை அது வரலாற்று ரீதியாக பல வருடமாக நடக்கக்கூடிய பிரச்சனை ஆனால் இந்த முறை இவ்வளவு வீரியமாக கொடூரமாக மிருகத்தனமாக அவங்க செஞ்ச தாக்குதல் வந்து உடனடியாக இப்படி ஒரு பெரிய ஜியோ பாலிட்டிக்கல் டைனாமிக்ஸ் வந்து உருவாகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதில் எல்லாருமே இருக்காங்க ஈரான் இருக்குது ரஷ்யா இருக்குது சைனா இருக்குது எல்லாருமே இருக்காங்க சைனாவுக்கு தேவை பிஆர்ஐ அப்படிங்கிறது அவனுடைய ஒரு கனவு திட்டம் பல வருடங்களாக கஷ்டப்பட்டு 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 அது பாட்டுக்கு தோல்வி அடைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு ஆனால் அவன் பாட்டுக்கு முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறான் அப்படிப்பட்ட ஒரு திட்டம் இந்தியா தொடங்கின இந்தியா ஜி டுவெண்ட்டியில் அறிவித்த அந்த காரிடார் மொத்த உலகத்தில் உள்ள முக்கியமான நாடுகள் பங்கு கொள்ளக்கூடிய ஒரு காரிடார் ஈரோப் எவ்வளவு பெரிய விஷயம் மொத்த மிடில் ஈஸ்டுமே இந்தியா இப்படி ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான நாடுகள் சேர்ந்து ஒரு திட்டத்தை தொடங்கும் போது அவன் காலங்காலமாக வளர்த்த திட்டம் தர்ருன்னு கீழே விழுந்துருச்சு அது ஒரு பயனில்லாத திட்டம் ஆயிடுச்சு யாருமே மதிக்காத திட்டம் ஆயிடுச்சு பாகிஸ்தானுக்கு உள்ளேயே பல கோடி மக்கள் வந்து அந்த திட்டத்துக்கு எதிராக பல கிளர்ச்சிகள் செய்கிறாங்க எனவே இந்த மொத்த டைனாமிக்ஸ் எங்கள் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுக்காக செய்யப்பட்டது தான் அவர்களுக்கு மறைமுகமாக இப்படி ஒரு டைனாமிக்ஸை இப்படி ஒரு திடீர் டைனாமிக்ஸை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு வேறு வழியே கிடையாது ஏன்னா பாகிஸ்தானை வச்சு போரா பண்ண முடியும் சைனாவை ஒரு போரில் இறங்க முடியும் வேற என்ன பண்ண முடியும் ஸோ மொத்த அமெரிக்கா இந்தியா இஸ்ரேல் இது மாதிரியான நாடுகளை ஏதாவது ஒரு குழப்பத்தில் தள்ளுற மாதிரி ஏதாவது பண்ணணும்னா இப்படி ஒரு தீவிரவாத தாக்குதல் செஞ்சால் மட்டும்தான் அது நடக்கும் எனவே இன்னைக்கு ஜோ பைடன் சொல்றாரு ஒன் ஆஃப் த மோட்டிவேஷன்ஸ் பிஹைண்ட் அதுக்கு நிறைய மோட்டிவேஷன்ஸ் இருந்திருக்கலாம் அவர் சொல்றாரு அவருடைய ஓன் வார்த்தைகளில் சொல்றாரு ஒன் ஆஃப் த மோட்டிவேஷன்ஸ் பிஹைண்ட் ஹமாஸ் ரீசன்ட் டெரரிஸ்ட் அட்டாக் ஆன் இஸ்ரேல் இஸ் த அனவுன்ஸ்மெண்ட் மேட் அட் த ஜி டுவெண்ட்டி சம்மிட் இந்தியாவில் நியூ டெல்லியில் நடந்த ஜி டுவெண்ட்டியில் செய்யப்பட்ட ஒரு அறிவிப்பு தான் ஹமாஸ் இந்த தாக்குதலை செய்வதற்கான பல காரணங்களில் ஒரு காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறார் அவர் சொல்கிறாரு இந்தியா மிடில் ஈஸ்ட் யூரோப் எக்கானமிக் காரிடார் இந்த காரிடார் அந்த அனவுன்ஸ்மெண்ட் தான் ஹமாஸ் இப்படிப்பட்ட ஒரு தாக்குதலை செஞ்சதுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது கண்டிப்பாக உண்மை அதற்கான எல்லா ஆதாரங்களுமே இருக்குது இதில் யார் யாருக்கு பங்கு இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சைனா தலைமை வகித்து பாகிஸ்தானை பிடிச்சி பாகிஸ்தான் கத்தார்கிட்ட சொல்லி கத்தார் ஈரான் கிட்ட பேசி ஈரான் ஹமாஸை மொத்தமாக பல மாதங்களாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி அந்த ஜி டுவெண்ட்டி அனவுன்ஸ்மெண்ட் வந்ததுமே அந்த அவங்களுடைய அந்த கோபம் உச்சகட்டத்துக்கு போய் சைனா ஈரான் இவங்க ரெண்டு பேரும் பாகிஸ்தானை பயன்படுத்தி ஹமாஸ் கிட்ட பேசி இப்படி ஒரு அட்டாக்கை பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் மிடில் ஈஸ்டில் இந்த சவுதி அரேபியா யூஏஇ டர்க்கி இஸ்ரேல் இந்த மாதிரியான நாடுகள் ஒன்று சேர்றாங்க அப்படிங்கிற ஒரு வாய்ப்பே அப்படிங்கிற ஒரு கனவே இல்லாமல் போயிடும் பல வருடத்திற்கும் இந்த குழப்பங்கள் இந்த காயங்கள் இப்போ நடக்கக்கூடிய இந்த படுகொலைகள் வந்து பல வருடத்துக்கும் அது ஒரு வடுவாகவே இரு
அந்த ஹமாஸ் தாக்குதல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நீங்க பாருங்க வரலாற்றில் இதுவரைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு இஸ்ரேல் டேங்க்ஸ் இஸ்ரேல் வீரங்கைகள் வந்து நார்தன் காசாவை வந்து அந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் காம்பேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாக இருக்கக்கூடிய அந்த அடுத்த கட்ட போர் தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி பெரிய ஒரு ரைடு நடக்கும் ஐடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அமெரிக்காவும் ரஷ்யாவும் இன்னைக்கு ஐநாவின் பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் வந்து இப்போ காசாவை பற்றி ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணது ட்ரை பண்ணதில் எந்த முடிவுமே அவங்களால எடுக்க முடியலை வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு இஸ்ரேல் நாட்டின் ஷேக்கல் அதாவது இஸ்ரேல் நாட்டின் கரன்சி இருக்கு பார்த்தீங்களா பதினோரு வருடத்திற்கு இல்லாத அளவுக்கு மிக குறைந்த லெவலில் போயிருக்கு டாலருக்கு எதிரான கரன்சி மதிப்பு வந்து இஸ்ரேலின் கரன்சி மதிப்பு வந்து அதாவது திடீரென வீழ்ச்சி அடைந்த இஸ்ரேலின் பொருளாதாரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இஸ்ரேலோட டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து காசாவுக்குள்ள போகிறதுக்கு எல்லா ஏற்பாடுகளும் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்றதுக்குள்ள அந்த கிரவுண்ட் ஆப்ரேஷனை தொடங்க போகிறதுனால இஸ்ரேலின் பொருளாதாரம் முக்கியமாக இஸ்ரேலோட கரன்சி டாலருக்கு எதிரான அந்த கரன்சி ரேட்டில் பதினோரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள ரேட்டையும் தாண்டி குறைஞ்சிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவனுக்கு காலம் காலமாக கட்டி எழுப்பின பொரு பொருளாதாரம் அது இன்றைக்கி இப்படி ஆகிடுச்சு ஆனால் இந்தியா போன்ற ஒரு நாடு இஸ்ரேல் நாட்டின் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த உறவு அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அது ட்ரேட் ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருக்கலாம் மனிதாபிமான ரீதியாக இருக்கக்கூடிய உறவாக இருக்கலாம் இந்தியா அந்த ஜோர்தான் இது மாதிரியான நாடுகள்கிட்ட பேசி சொன்ன விஷயமாக இருக்கலாம் அமெரிக்காவுக்கு இந்தியாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவாக இருக்கலாம் எல்லாத்தையும் மொத்தமாக சேர்த்து வைத்து இன்னைக்கு எட்டு கப்பற்படை வீரர்களுக்கு மரண தண்டனை கொடுத்திருக்க கத்தார் அது செய்கிறது எப்படி நியாயமாகும் இந்தியா எல்லா முயற்சிகளையும் செய்து இதில் திருப்பியும் அமெரிக்காவை கொண்டு வரும் அதாவது கேஸ் நடந்துக்கிட்டு இருந்த வரைக்கும் ஓகே பார்த்துக்கலாம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்தது ஆனால் இன்னைக்கு கத்தார் கோர்ட் வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட்டே கொடுத்துட்டாங்க இது தூக்கு தண்டனை அப்படின்னு இன்னும் தான் இந்தியா வந்து எல்லா பெரிய நாடுகளையும் இதில் இன்வால்வ் பண்ணும் அது ரஷ்யாவாக இருக்கலாம் ஈரானாக இருக்கலாம் அமெரிக்காவாக இருக்கலாம் எல்லாரையுமே இதில் இன்வால்வ் பண்ணி என்ன நடக்குது இங்கே அப்படின்னு கேட்கும் ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கத்தார் வந்து ஈரானுக்காகவும் ஹமாஸுக்காகவும் எவ்வளோ பெரிய நெகோசியேஷன்ஸ் இவனுக்கு பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு நம்ம யாராலையும் கனவுல கூட காண முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது சரியா கத்தார் செய்கிறது இந்த எட்டு கப்பற்படை வீரர்களுக்கு ஒரு நாட்டில் கப்பற்படையில் பணி செஞ்சவங்களுக்கு எந்த ஒரு ஆதாரமும் இல்லை இல்லாமல் எஸ்பியானேஜ் அதாவது ஸ்பையிங் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு பேரில் ஆதாரங்கள் இல்லாமல் தூக்கு தண்டனை கொடுக்கறது சரியா இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த தூக்கு தண்டனை சரியா தவறா சரினா என்ன ஏன் சரின்னு சொல்கிறீங்க தவறுனா ஏன் தவறுன்னு சொல்கிறீங்க எப்படி சொல்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக நீங்கள் பதிவு பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல் அண்டில் ஐ கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரெண்ட் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யூர் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பார்த்துக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ